，晚清聘请了一个八卦游身连环掌，使得出神入化的人，也是最后一任护卫首领。和他过招，就连大帅张作霖的枪法都吃了瘪。这位大内高手就是宫保田，他因武艺高强，受聘清官。做过张作霖的贴身保镖，后回到家乡传授技艺。宫保田的武功究竟有多厉害？他师承哪位大师？今天就带大家走进清朝，看看宫保田精彩传奇的一生。说到武功高强的人物，第一时间想到的都是小说中的，比如武松、孙悟空、关羽和赵云等，他们的影视形象太深入人心。很少有人会想到现实中存在的高手，就算想到，也都是叶问、霍元甲、李瑞东等人，却忽略了清朝最后一位大内高手宫保田。他的武功简直不要太厉害。其实呢，宫保田的先天条件并不是很好，他没有魁梧高大的身材，不仅生得矮小，长得也不怎么样，而且宫保田的家境贫寒，家里根本没有条件送他去学武。就算是这样，宫保田还是对生活充满了热情，他眼中充满了光芒。这样的人运气不会太差。为了改善家中的情况，宫保田一天打几份工。他经常会到王府中去送玉米，因为这个差事，宫保田和王府中的人逐渐熟络起来。就这样，他认识了一个叫做尹福的人。这个尹福可大有来头，他是董海川最喜爱的弟子。后来。尹福将宫保田引荐给了师傅。董海川见到宫保田的第一眼就出了奇的喜欢。董海川的武功也是非常厉害的，他还是八卦游身连环掌的创始人。因为宫保田是得意弟子推荐的，自己也十分看好。董海川让宫保田拜尹福为师，宫保田从此开启了练武生涯。经过几年的苦练，宫保田有了很大的进步。随后。他又得到师祖东海川的亲传，又是几年的苦练，他的八卦游身连环掌使得出神入化。二十三岁的年纪，他就带着一身的本领，打败了武术界很多高手。因为出色的轻功，宫保田还得了个“猴子”的称号。他也凭借实力闻名于胶东武林。宫保田的才能显现后，生活发生了天翻地覆的变化。在他二十七岁那年，他被召入了皇宫。做起了皇帝和太后的护卫首领，但这个时候大清王朝已经处在灭亡的边缘了。可宫保田在自己的职位上还是兢兢业业，没有一点懈怠之心。时间来到一九零零年，八国联军闯入京城，慈禧带上光绪出逃，护送他们的就是宫保田。因为宫保田的尽心尽力，慈禧和光绪没受什么罪。在他们出逃的那段时间里。宫保田得到不少赏赐，一件黄马褂，还有金牌一面，这让宫保田出尽了风头，他的内心反而更加疲惫了。得到肯定和赏赐的宫保田，为什么没有感到开心满足呢？因为看到大清的现状，一个即将灭亡的王朝，就算得到再多的赏赐都没有什么意义。于是。在将慈禧和光绪安顿好以后，宫保田就找了个生病的理由，回到了自己的家乡，过上了隐居般的生活。宫保田就这样生活了十七年，在这期间，他不问世事，过得很惬意。但是呢，这样的日子被一个人打破了，此人就是张作霖。他听说宫保田的名号后，感到十分好奇。在得知宫保田还活着的时候，便有了拉拢的想法。于是呢，张作霖派一个道士找到了宫保田，他热情地接待了这位道士。该道士呢，也直接表明了来意，想邀请他担任奉军的武术教官，还有张作霖的贴身保镖。听完道士的请求后，宫保田的眉头皱了又皱，他没有答应，也没有拒绝，只是对道士说：“啊，自己再考虑一下。”宫保田将道士送走后，一个人思考了很久。虽然自己不想去做什么武术指导，也不想去做贴身保镖，但是看到动乱的局势，宫保田知道自己就算再怎么藏，也得不到永久的安宁。最后，他还是答应了张作霖的请求。宫保田带了两名得意的弟子，去到了道士指定的地方。
。虽然张作霖很想得到这位名声在外的宫保田，可是呢，对他一点也不了解。在设宴欢迎宫保田到来的同时，还想考验考验他。当张作霖看到矮小的宫保田时，有点不敢相信，一位高手竟是这副模样。宫保天看到张司令意味深长的笑容后，自然猜到他心中所想。酒喝到一半，宫保天自己便提出了一个要求。他说道：“在下打扰了，听闻张司令的枪法十分厉害，能否见识见识？我可以做张司令的靶子。”这话一出，众人都惊呆了。原本热闹的场面突然鸦雀无声，大家都看向不知天高地厚的宫保天。张作霖的枪法不是吹出去的。这么说吧，在晚上百米开外的火猪头，只要他开枪，没有不中的。流传着这样一句话：张大帅用枪比用筷子更得心应手。众人都觉得宫保天这个请求就是自讨苦吃，搞不好啊还会丢掉性命。不光是在座的人这么想，就连张作霖也这么觉得。可宫保天还是坚持要做张作霖的枪靶子。谁也不好再劝，只好答应了他。说完呢，两个人一步到了张作霖的花园中，大家都为宫保天捏了一把汗。来到花园的宫保天走出了二十步，然后转过身面对张作霖站着。张作霖马上掏出手枪，为了不伤到宫保天，他还提前发出了信号：“打你左肩，接下来打你右肩。”可是几枪下来，站在对面的宫保天分毫未伤。张作霖认真了起来。张作霖认真起来后，打败宫保天了吗？他不再给出开枪提示，对着宫保天又打出了一枪，还是没有击中。张作霖为了找回面子，动起了真格，姿势到位，眼神瞄准，准备射击。子弹打出去的那一刻，发现宫保天不见了。还没等张作霖说话，一旁观战的人突然说了一句：“大帅，在你身后。”还没等张作霖反应过来，宫保天已经出现在他背后。张作霖正准备转过身，他的眼睛就被宫保天蒙住了。张作霖在原地愣了一会儿，然后把手枪收了起来，对宫保天大笑着说：“果然有两把刷子，不愧是清朝大内高手，我佩服了。”高手过招后，自然会产生信任。从此以后，张作霖对宫保天无比信任。宫保天很快上任，都在张作霖身边保护着。有空的时候呢，就去奉军军营传授武术课业。宫保天无论保护谁，都是尽职尽责，打起十二分精神。一次呢，在日本人举办的宴会上，张作霖遇到了危险。他赶到现场，刚要坐下，宫保田就发现了异样。他一把推开了张作霖，顺势踢翻了那个凳子。原来，凳子下面藏了把短刀。当凳子被踢翻后，隐藏的短刀突然就射进了天花板。日本人暴露后，危险也即将来临。宫保田拉起张作霖就往门外跑去，赶快让他骑上门口的马。可是跑出去没多远，突然一辆洋车向他们冲了过来。宫保田反应迅速，往张作霖的马屁股上抽了一巴掌，马往别的方向跑了。宫保田则迅速闪躲，迎面而来的洋车撞在一堵墙上，轰的一声爆炸了。原本护着张作霖的两个士兵，因为来不及闪躲，被炸死了。宫保田让张作霖成功逃脱，要不是宫保田的保护啊，张作霖可能就死在日本人的宴会上了。这次保护下来。张作霖更加器重宫保田了，两个人就像长在了一起，走哪儿都是一起。唯一一次宫保田离开张作霖，是在1928年的时候，宫保田奉张作霖的命令，留在北平保护张学良的安全。就是这一次分离，张作霖在回沈阳的路上遇难去世了，可见宫保田对张作霖有多重要。因为这件事情。宫保田一直很自责，觉得是自己失职了。后来呢，他也没再继续保护张学良，找了个理由，再次回到了家乡，开启了他传教授业的生活。在宫保田接下来的人生中，教导出一位十分满意的弟子，名叫王壮飞。宫保田将自己学到的东西全部传授给了王壮飞。
，他也成为了八卦圈的第三代传承人。宫保天为弟子们操碎了心，因为积劳日久，宫保天在一九四三年患病，不久后便离开了人世。那年他七十三岁，宫保天的一生太传奇了。清廷最后一位大内高手，果然不是浪得虚名